Good day and good health sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa prostate gland. Ang mga glandula ay ang mga sistema ang bumubuo sa endocrine at exocrine. Ang endocrine gland ay nagsisikrit ng hormones sa loob ng katawan, samantalang ang exocrine gland naman ay nagsisikrit rin ng hormones sa pamamagitan ng ducts or tubo papalabas ng katawan. Ang prostate ay nabibilang sa mga glandulang pang exocrine tulad ng salivary, sweat, gastric, mammary, lacrimal, at iba pa. Ano ba may lalarawan ang prostate gland? Ang term na prostate ay galing sa Greek word na prostate, meaning to who stands before, saring protector, tagabantay, or guardian. Makikita muna ang prostate bago ang pantog or urinary bladder na parang nagbabantay sa may bandang ilalim nito. Ang prostate gland ay matatagpuan sa halos lahat ng lalaking mammals. Ito ay isang glandula na mahayahalin tulad sa isang walnut. Pinapalibutan nito ang taas na parte ng uretra o yung tubo na dinadaanan ng ihi palabas sa ilalim ng pantog o urinary bladder. Kapag nagsasagawa ng digital rectal examination ng doktor, ang prostate ay pwedeng makapa sa may bandang itaas ng rectum o tinatawag na tumbong para kapain o ipalpate ang prostate kung lumalaki ba o kumakapal para malaman ang tekstura nito kung pino o magaspang at para magsagawa ng prostate massage para makakuha ng sample specimen ng prostatic fluid for PSA examination. Ang prostate ay tumitimbang ng mga 20 grams ito ay lumalaki at kumakapal kapag nagkakaedad na ang isang lalaki, mga 50 years old pataas. Ito ay nagsisikrit at naglalaman ng malagatas na fluid na nasa ilalim ng kontrol ng testosterone. Structure of the prostate Ang prostate ay napapalibutan ng mga connective tissue na may maraming muscle fibers. Ito ang dahilan kaya ang prostate ay parang elastic pag sinalat ng daliri during digital rectal examination. Ayon sa mga siyentipiko, ang prostate ay may apat na bahagi or zone na nakapalibot sa uretra na parang isang sibuyas ang kanyang mga layers. Ang una ay ang anterior fibromuscular na parte or tinatawag din na stroma. Ang pangalawa ay ang peripheral or peripheral zone. Ito ay sumasakop sa halos lahat ng glandular tissue. Ang pangatlo ay ang central layer. Napapalibutan nito ang buong ejaculatory ducts at bumubuo ng mga one port ng prostate. Ang transition layer or transition zone, ito ang pinakamaliit na part ng prostate na nakapalibot sa uretra. Ito lamang ang part ng prostate na patuloy na lumalaki sa buong buhay ng taong lalaking mamal. Paano nga ba nagtatrabaho ang prostate? Ang prostate gland ay matatagpuan lamang sa mga lalaking mammals like humans. Ito ay nagsisikrit at nag store ng malagatas na fluid na tinatawag na prostatic fluid. Kasama nito ang enzyme na tinatawag na PSA or prostatic specific antigen. Ang malaking porsyento ng PSA ay humahalo sa similya at ang maliit na porsyento ay sa dugo. Nagko-contract ang prostate kapag nagkakaroon ng ejaculation o pag-release ng similya at isinasarapan samantala ang opening or daanan between the uretra or tubo at pantog para bigyang daan ang pwersa ng paglabas sa sim ng similya. Ito ang dahilan kaya mahirap at masakit ang pag-ihi pagkatapos ng ejaculation or pag-release ng similya. Ibinubugan nito ang prostatic fluid sa uretra o daanan ng ihi. During ejaculation, ang similya na may milyong dami ay dumadaan sa dalawang tubo na tinatawag na vas deferens mula sa testis kung saan sila ginawa at hanggang sa makarating sila sa seminal vesicles. Ito ay nakadikit sa tabi ng prostate at nagsisikrit din ng fluid na tumutulong din sa similya bago ito ibuga sa uretra. Ano-ano ba ang function ng prostate? Ang prostate ay nagsisikrit ng fluid na tinatawag na prostatic fluid kasama nito ang enzyme na tinatawag na PSA or prostate specific antigen. Ang prostate ay tumutulong para maging active ang sperm ang muscle ng prostate gland ay tumutulong upang itulak palabas ang seminal fluid sa uretra during ejaculation or seminal release. 
tumutulong sa paglikha ng similya at pinalalakas ang mga similya para humaba ang kanilang lifespan sa kanilang paglalakbay. At ito din ay tumutulong na maging alkaline ang vaginal canal kapag nagtatalik upang hindi masira o mamatay ang mga sperm at similya. Ano ba ang prostatic fluid? Ito ay ang malagatas na fluid na pinoproduce ng prostate. Binubuo ng mayroong 30% ng total fluid na kasamang inejaculate na sperm at fluid galing sa seminal vesicles. Pinoprotektahan ito ang sperm para mabuhay ng matagal at upang maging maigi ang kanilang pagkilo sa kanilang paglalakbay. Ito ay binubuo ng mga enzymes tulad ng PSA, fibrolysin, ions and compounds of zinc, sodium, calcium, potassium, acid phosphatase, and citric acid. Ang isa sa enzyme na ito ay tinatawag na PSA or prostate-specific antigen. Ano ba ang function ng PSA? Pinapanipis niya ang makapal na texture or structure ng similya para makapaglakbay ng maayos at madali para makarating at ma-fertilize ang egg cell. Ang prostatic fluid ay malinaw or transparent at medyo acidic in nature. Ang ibang component ng similya ay tumutulong para maging alkaline ito at inaalis din ang pagka-acidic pansamantala ng vaginal canal para maprotektahan ng sperm na sa pagkasira at pagkamatay. Para makapagpansya ng maigi, kailangan nila ng tulong ng androgens or male hormones tulad ng testosterone at dehydrotestosterone. sakit or kondisyon ng prostate. Ang prostate gland ay hindi nakakaligtas sa mga sakit at infeksyon. Kahit na hindi essential ang prostate sa buhay ng isang lalaki, ito ay kailangan sa kanilang reproduction. Ang ilan sa mga kondisyon na nakakaapekto sa prostate ay ang prostatitis or pamamaga ng prostate, BPH or benign prostatic hypertrophy or cancer of the prostate. Pagpapatuloy po natin ang ating usapan tungkol sa prostate at sa mga kondisyon ng prostate gland sa susunod ko mga videos. Type down below your comments and suggestions and if you like my videos, like, share, and subscribe and click the notification bell for my video updates. Thank you and God bless and always remember that health is wealth.